。哎，西月国这次送来的这个千华福玉方，可是他们的美容盛典，有机会我也想好好看一看啊。我听说用了上面的配方，就能赛过西施和赵金呢，这么厉害啊！说了好多，夫人放心吧，都已经拴住了。这里是全皇城最偏僻的地方，而且我听说，这里是皇后娘娘前几日，蜜香罗殿的工人偷偷在这里建的。等一下，皇后娘娘建的？嗯，神神秘秘的，说不定她正是要做什么见不得人的事呢。天助我也，是她建的就行。走走走走走。刘协怎么没来？那礼部那边刚传来消息，刘福祥今天有重要的事，这国宴就不来参加了。岂有此理！什么事比国宴重要是我不是我，你是不是为了那房子？你又没有那个房子，我拉你来干嘛？也是皇兄，这是臣弟和白玉特意为国宴准备的礼物——九龙土珠。我们家云虫的手啊，真是越来越巧了。看来赐了婚就是不一样啊。胧月，不如哀家也给你赐个婚，正好改改你的性子。别别别，皇嫂，我自己给自己算过了，我不到不惑之年啊，是不能娶妻的。皇兄啊，九龙土珠。你这不仅手巧了，连文采也有了。皇兄。
这小小玩意儿还请皇兄赏光，亲自扭动这九龙土铸的按钮。这创意虽是臣弟的，可这龙头可是白玉金加工过的，不如皇兄就扭动这按钮，就知道臣弟给你准备的惊喜了。皇帝有心了。放肆！慌慌张张的，出什么事了？陛下，皇后，皇后娘娘出事了！啊！陛下，就是这儿。这什么地方？奴婢也不知道。刚刚奴婢经过这里的时候，听到了皇后娘娘的叫声，但奴婢也不确定，好像还有……还有什么？你赶紧说！好，好像还有另一个男人的声音。这、这，姐姐，胡说什么？怎么样？别光是摇头说话。禀皇上，臣摇头是因为娘娘，娘娘凤体无恙啊。什么？娘娘脉象康壮有力，气息均匀。陛下，您看娘娘面色红润，这哪像生病的样子？啊？那为何到现在还不行？也许是因为那日狗冲撞了娘娘，娘娘吓破了胆，这才引起高烧不退。昏迷不醒，那该如何医治？只要娘娘邪气一退，娘娘的凤体定会康健如初。陛下今天的事情我以后再跟你解释。朕不管你们什么关系，朕关心的只有他。来，你瞧瞧这个。皇上到。陛下，陛下，陛下。
于太医，娘娘的脉象是苍劲有力吧？于长阳，他到底怎么了？和我想的一样。金凤到底得了什么病？他没病，只是和以前一样。什么以前？嗯，臣的意思是，娘娘和以前的一些病例一样，她这是精症，需要她自己特殊的心理感应才能医治。心理感应，简单的说，就是心病，还需心药医。金凤。是不是冷了？苏芳陛下，娘娘的病，臣知道怎么医治。说，传闻在仙巴村有一种衣服，叫百纳衣，应该可以治疗娘娘的心病。